ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പം ഇന്നൊരു വ്ലോഗ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്നൊരു മോർണിംഗ് ടു ലഞ്ച് വ്ലോഗ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ദിവസം ഞാൻ എണീക്കാനായിട്ട് ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി ആക്ച്വലി ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ എണീറ്റപ്പോൾ അയാൻ എൻ്റെ കൂടെ എണീറ്റിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ രണ്ടാമത് അവൻ ഉറക്കിയപ്പോൾ ഞാനും അവൻ്റെ കൂടെ ഉറങ്ങിപ്പോയി പിന്നെ എണീറ്റപ്പോൾ ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ലഞ്ചും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു വ്ളോഗാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം രാവിലെ തന്നെ നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കിച്ചണിൽ കയറിയിട്ട് ആദ്യത്തെ പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തലേ ദിവസം കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പാത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് അതത് പ്ലേസിൽ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതുപോലൊരു ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് ഞാൻ രാത്രി പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി വെക്കും ഇപ്പോൾ രാവിലെ ആകുമ്പം ഏകദേശം എല്ലാ പാത്രം ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും അടിയിൽ കുറച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണങ്ങാണ്ട് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതൊക്കെ ഞാൻ ഈ ബാസ്ക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ സൈഡിൽ ഞാനൊരു ബാസ്ക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതുപോലൊരു ബ്ലൂ കളർ ബാസ്ക്കറ്റ് അപ്പം ഈ ബാസ്ക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അടിയിലൊരു ഇത് ഒരു തട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ വെള്ളമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൽ വീന് കിടപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഇരുന്നാലും പ്രശ്നമില്ല അപ്പം ഇതിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ വെക്കും അതവിടെ ഇരുന്ന് ഉണങ്ങി ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് എടുത്ത് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തലേ ദിവസം വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുട്ട ഞാൻ എടുത്ത് കഴുകാനായിട്ട് വെക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ മുട്ട വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് കംപ്ലീറ്റ് മുട്ടയും ഞാൻ ഇതുപോലെ കഴുകിയിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ എടുത്ത് വെക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും മുട്ട നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ മുട്ട കഴുകിയിട്ട് വേണം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് മുട്ട തോട്ടിലൊക്കെ ഒത്തിരി അഴുക്കുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി ബാക്ടീരിയസ് അതിൽ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഭയങ്കര ഹൈജീനിക് പേഴ്സൺ ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പം അത് ഞാൻ മുട്ട ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കഴുകിയിട്ട് വെക്കും അപ്പം ഞാൻ പുറത്താണ് അധികവും മുട്ട സൂക്ഷിക്കാറ് അപ്പം ഞാനൊരു എക്ട്രേ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ വെള്ളം വാർന്നിട്ട് വെക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ബാസ് സോറി ആ ട്രേയിൽ വെക്കുമ്പം ആ വെള്ളം അതിൽ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് കിടപ്പുണ്ടാവും ഇനി ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒത്തിരി മുട്ടയൊക്കെ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പുറത്ത് തന്നെയാണ് മുട്ടയൊക്കെ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചായ റെഡിയാക്കുകയാണ് അപ്പം ചായ ഫസ്റ്റ് ചായ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു ഭയങ്കര ടീ ലവറാണ് എനിക്ക് ചായ കുടിക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ചായ രാവിലെ ചായ കുടിക്കുന്ന സമയത്താണ് അധികം ഞാൻ ഫോൺ നോക്കുന്നതും ഒക്കെ ഒത്തിരി സമയം വേണം എനിക്ക് ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് ഫുഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചു എണീക്കും പക്ഷേ ചായ ആണെങ്കിൽ ഞാനിങ്ങനെ ചായ കുടിച്ച് എണീക്കാനായിട്ട് ഒത്തിരി ലേറ്റാവും അപ്പം ചായ കുടിച്ച് ഫോണൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയമായി പോകും പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ സൗണ്ടിന് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ ഓവർ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ സൗണ്ടിന് ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ലാം എന്നെ ഉടനെ ശരിയാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കാം അപ്പോൾ അയാൻ ഇപ്പോഴും ഉറക്കാണ് രണ്ടാമത് ഉറങ്ങിയിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും കിടന്നിറങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി മുന്നേ അവൻ എണീറ്റിട്ട് അടുക്കളയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ചായ കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കിച്ചണിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചായ ഇട്ട പാത്രവും ആ ചായ കുടിച്ച കപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് ഞാൻ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകി വെക്കുകയാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒത്തിരി പാത്രം കൂടിയിട്ട് പിന്നെ ഒത്തിരി പാത്രം കിടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കഴുകാൻ തോന്നൂല പിന്നെ അത് അവിടെ കിടക്കും പിന്നെ ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ ഇനിയും പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് ഒത്തിരി പാത്രമാവും അപ്പം അതിനേക്കാളും സമയാസമയം പാത്രങ്ങൾ നമ്മൾ കഴുകി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമു
അപ്പൊ അതിൽ വീണാലും പ്രശ്നമില്ല അഴുക്കൊന്നും അതിലാവുന്നില്ലല്ലോ ഇതിനിടയിൽ അയാൻ എണീറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അയാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാല് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്നു അപ്പം അവൻ എണീറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ചെറിയ ചൂടോട് കൂടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കാറ് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഇന്നാൾ നല്ല മൂഡിലാണ് എണീറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില സമയമൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നത്തിലായിരിക്കും എണീറ്റ് വരുന്നത് ആ സമയം നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല പിന്നെ അവനെ എടുത്ത് നിൽക്കണം പിന്നെ അവൻ്റെ കാര്യം നോക്കണം അപ്പം വീഡിയോ ഒന്നും നടക്കില്ല അപ്പം ഇന്നാൾ നല്ല മൂഡിലാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനും കഴിച്ചു അനിയനൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് അയാനെ കഴിപ്പിക്കുന്നതൊരു വലിയൊരു ജോലിയാണ് അപ്പം ഞാൻ സാൻഡ്വിച്ച് കൊടുത്ത് നോക്കി ആൾ കഴിച്ചില്ല പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ ദോശയുടെ മാവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ദോശ ചുട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കി അതും കഴിച്ചില്ല അപ്പം അത് രണ്ടും കഴിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഫൈനലായിട്ട് ഒന്ന് കുറുക്കുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് മേക്സ് വെച്ചിട്ട് ഇതും അങ്ങനെ കഴിക്കില്ല ഇഷ്ടമില്ല അപ്പം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാതെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതും കഴിക്കും എന്ന് യാതൊരു ഉറപ്പൊന്നുമില്ല പിന്നെ ചില സമയം അങ്ങ് കഴിക്കും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചില സമയം അവർ നന്നായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കും ചില സമയം അവർ ഫുഡിനോട് ഒട്ടും താല്പര്യം കാണിക്കില്ല ആ സമയം നമുക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അവരൊന്ന് ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള അതിനുവേണ്ടി തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ പകുതി സമയം പോയി കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിനിടയിൽ അയാനുണ്ടല്ലോ ഇത് അയാന്റെ സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ് ഞാനിങ്ങനെ കഴുകാനുള്ള തുണിയൊക്കെ ഈ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിലാണ് ഇട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പം രാവിലെ അവൻ എണീറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ആ ബാസ്ക്കറ്റിൽ തുണി ഉണ്ടോ നോക്കും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബാസ്ക്കറ്റ് തുറന്ന് ആ തുണിയെല്ലാം വാരി അവിടെ തട്ടിയിട്ടതിന് ശേഷം ആ ബാസ്ക്കറ്റ് കൊണ്ട് അവൻ പോകും അതിൽ തുണിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ ആ ബാസ്ക്കറ്റ് തുടത്തൂല്ല അങ്ങനെ വലിയൊരു ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീണ്ടും കിച്ചണിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അരി അടുപ്പിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ഓൾറെഡി തന്നെ ഞാൻ വെള്ളം ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അരിയൊക്കെ കഴുകി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ അയാൻ്റെ അനക്കൊന്നും കാണാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്ന് നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ അയാൻ ആ കുട്ടയ്ക്ക് അകത്ത് കയറിയിരുന്നിട്ട് അയാൻ ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് പോകുമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ശരിക്കും ഒരു സീൻ എനിക്ക് മിസ്സായിപ്പോയി അപ്പൊ അതിനുശേഷം കിട്ടിയതാണ് ഇത്രയൊരു ഭാഗം ഇനി 
ഇനി അടുത്ത ഉച്ചത്തേക്കുള്ള കറി റെഡിയാക്കാണ് അപ്പം ഇന്ന് ഉച്ചത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു തീയൽ റെഡിയാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം അതിന് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ അതിലപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ തേങ്ങ നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പം ഒത്തിരി ഭയങ്കര ആയിട്ട് ബ്രൗൺ ആക്കിയിട്ട് വറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് കളർ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ അടിയിൽ സോറി കരിഞ്ഞു പോവാണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം സിമ്മിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു ഇത്രയും മതി ഈ ഒരു ബ്രൗണിഷ് മതി ഒത്തിരി ബ്രൗൺ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം തീയലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മലക്കറികളൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അപ്പം മലക്കറി എന്നൊന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല വെണ്ടയ്ക്കയും കത്തിരിക്കയും മാത്രമേ ഇതിലിടുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയുള്ളി വേണം ഒരു നാലോ അഞ്ചു ചെറിയുള്ളി ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുക ഇത് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ചെറിയുള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അത് ഇതേ ഇതേ രീതിയിലൊന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് വേണം അതൊന്ന് നടുക്കുന്ന് കീറിയതിന് ശേഷം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിയണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അരിയാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഞാൻ ഒരു കത്തിരിക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അധികം മലക്കറി ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കുറച്ച് മലക്കറികൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഒരു കത്തിരിക്ക അതിൻ്റെ പകുതി കേടായിട്ട് അപ്പം അത് ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ട് അതിന് നല്ല ഭാഗം മാത്രം നോക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഞാൻ ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചേക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് വെണ്ടയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പുള്ള വെണ്ടയ്ക്ക ആയിരുന്നു അപ്പം അതും കൂടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പുളി വേണം ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിനുള്ള പുളി അല്പം ചൂടുള്ള ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പുതിർക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി തീയൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു മൺചട്ടി ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് പച്ചമുളകാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പച്ചമുളകില്ല അത് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയുള്ളിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനു ശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കത്തിരിക്കയും അതുപോലെ തന്നെ വെണ്ടയ്ക്കയെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പം ഫസ്റ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളെ കത്തിരിക്കയും വണ്ടയ്ക്കും എല്ലാം ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് വിന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അടിയിൽ പിടിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനൊന്ന് വീണ്ടും അടിച്ചു വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തേങ്ങ നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം തേങ്ങ ഞാനൊന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കും ആദ്യം വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ച് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നത്
മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കറി ഒന്ന് തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പുളി പിഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആവശ്യത്തിന് നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ ഇവിടെ കറി നന്നായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തോളാം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് കറി റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ ഒന്ന് മീൻ പൊരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കഴുകി വരഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു നുള്ള പെരുഞ്ചീരക പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരല്പം കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതത്ര ഫ്രഷ് മീനല്ല അപ്പം ഫ്രഷ് അത്ര ഫ്രഷ് മീനല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർക്കാറില്ല അപ്പം അത്രയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും അതിന് ചോറ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇനി ചോറൊന്ന് വടിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചോറ് വടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി മീൻ പൊരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് മീൻ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ എനിക്ക് അടുത്തൊന്ന് ഒരു തോരനും കൂടി വെക്കണം അപ്പം ഇപ്പം തന്നെ ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു പെട്ടെന്ന് ഒരു 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 തട്ടിക്കൂട്ട് തോരനാക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ബീട്രൂട്ട് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അത് ഇതുപോലെ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഒരു പകുതി സവാള ഇന്ന് ഒരു ചോപ്പറിലാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയൊരു പച്ചമുളക് ഒരു ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അല്പം ജീരകം അതുപോലെ തന്നെ ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ വേണം കുറച്ച് തേങ്ങ നമ്മൾ സാധാ തോരന് ചെയ്യുന്ന രീതി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചോപ്പറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പൊ പിന്നെ രണ്ടാമത് മിക്സിയിലൊന്നും അടിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ആയിക്കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ചോപ്പറിന്റെ സൗണ്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാല് അയാൻ ഈ വീട്ടിന്റെ എവിടെ ഇരുന്നാലും അയാൻ ഓടിയെത്തും അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ തോരൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബീട്രൂട്ടും ഉള്ളിലേക്ക് ആ ഒരു മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നോർമലി തോരൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ലഞ്ചാണ് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിടും ഭയങ്കര ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ഒന്നുമില്ല അതൊക്കെ രാത്രിയാണ് അധികം കൂടുതൽ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കിച്ചണും കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ബാക്കി എന്താ കിച്ചൺ വീട് എൻ്റെ ഫുൾ അവസ്ഥ ഇതാണ് അപ്പം ഇനി ഇതൊന്ന് ക്ലീനാക്കി എടുക്കാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ പണി
അപ്പൊ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ലഞ്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ എന്റെ കുഞ്ഞു വ്ളോഗ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമന്റിൽ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് ആൻഡ് താങ്